thầy tu thầy tụng pháp hoa mà trong cái thời kỳ khó khăn nguy hiểm nó rõ ra thời kỳ chiến tranh ấy. nhưng mà sáng nay thầy định đi đâu đó là cái việc đầu tiên là gì thầy lên thầy đốt nhang trước thầy lại phật trước rồi thầy ngồi thiền phải không ta đang ngồi thiền để cho cái tâm mình nó thật là yên tĩnh nghĩ về đức phật nhờ đức phật hộ niệm ta đang nhờ đức phật hộ niệm cho ta nhưng mà đức phật hộ niệm tới được lòng ta đó thì tâm chúng ta là thiền tâm chúng ta yên tĩnh đó, thì phật mới hộ niệm tới được mà tâm chúng ta động đó, là phật không hộ niệm tới cho nên là đức phật nói với chúng ta đó, ví như cái mặt nước nó trong mà nó phẳng đó, thì ánh trăng hiện vô được đó. còn nước đục mà trao đó thì đâu đục trăng không hiện vô được đâu ta nên các vị xem Tâm chúng ta nó nghĩ lung tung đủ thứ Bây giờ thiền là phải tập trung lại Cho mặt nước phẳng đi Tâm chúng ta hoàn toàn đứng phẳng Phẳng yên không có gì Thì ánh trăng hiện vô được chứ Phật hộ niệm chúng ta mà Cho nên cầu Phật hộ niệm Thì đầu tiên Thầy nói là lên thắp nhang lại Phật Rồi đã có thể tụng một thời kinh ngắn Để tạo cái độ cảm giữa mình với Phật trước Xong đó ngồi xuống yên tĩnh Đó chừng năm mười phút hay là nửa giờ cho tới một giờ Thế nên chúng ta thấy tâm mình hoàn toàn yên Thì lúc bây giờ đó mình có thể biết được là nên làm hay không nên làm Nên đi hay không nên đi Thế nên tới chừng đó chúng ta được cái gì Đức Phật dạy chúng ta đã có ba việc xảy ra Tâm chúng ta đứng yên Thì lúc bây giờ trí sáng suốt sanh ra Tâm chúng ta thiếu tập trung dao động Thì thường thường thấy không chính xác đâu Cho nên cái thứ nhất mà Của ta chứng ngộ được đó, Là nhờ tâm chúng ta đứng yên Không dao động cho nên trí sáng suốt Thì chỗ này Đức Phật đã tập trung lại một chỗ đó Là nhất định ta, ta sẽ thấy Nó giống như là cái kiến mà lấy lấy lửa trên mặt trời phải không? Thời nhỏ hay chơi cái này Ta đã đưa cái kiến lên mặt trời đó Để dưới này cái cái miếng giấy hay là cái miếng gọn gì đó Mà mình đưa lên cho nó chiếu Cái mặt trời đó tập trung lại Nó gom lại thành một cái điểm nhỏ nhất đó. Là cái tờ giấy này tự cháy lên Nó bực cháy lên chứ Cho nên cái người tu thiền ta cũng giống như vậy Gọi là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện Hãy tập trung lại được á, Thì việc nào ta làm cũng được hết á, Mà việc nào ta không biết hết Đây là trên bước đường tu Cho nên cái thứ nhất á, Là ta tự biết á, Là cái này tốt nhất cho ta Cái thứ hai là gì Ta chưa tự biết được phải không? Thế nên ta chưa tự biết được á, Thì lúc bây giờ đó Ta nhờ Phật hộ niệm tới Nhờ Phật hộ niệm tới Cho nên lúc bây giờ đó Ta biết qua cái niềm tin của chúng ta Cho nên ta biết qua niềm tin của chúng ta đó, Thì lúc bây giờ đó, ta nghĩ là à, Sau khi ta ngồi thiền rồi đó Ta nghĩ là bây giờ mình có nên đi Không nên đi Nên làm không nên làm Ta có cái cảm giác đó, Như cái này là Phật không muốn cho chúng ta đi Phật không muốn cho chúng ta làm cho nên không đi không làm đó, Kinh nghiệm tu của Thầy Cái này là thật đó. Mà Phật muốn cho mình làm Phật bổ xứ cho mình đó, Thì cái chuyện khó mấy đó, Thầy thấy cũng được Làm được Nhưng mà Phật không muốn cho mình làm đó, Cái chuyện rất đơn giản Mình cũng không làm được Đây là kinh nghiệm tu đó Thầy nói các Phật tử thầy. Cho nên cái niềm tin mình Ở Đức Phật lớn Thì cái kết quả này là theo này còn cái thứ ba nữa là gì? Cái thứ ba nữa Khi chúng ta ngồi yên rồi đó Thì cái mối quan hệ chúng ta Mà thường ở đây ta hay nói chung một, một từ nữa, Là đất nước ông bà tổ tiên trời Phật chúng ta này, Gia bị tới chúng ta Thế nên có những người Mà họ không phải là Phật tử 
Nhưng mà họ tin ở cái chỗ ông bà tổ tiên mình Cho nên khi họ làm cái gì đó Họ tới họ thắp hương bàn thờ tổ tiên trước thôi Thế nên tới thắp hương bàn thờ tổ tiên Để cầu tổ tiên ông bà Thế nên cầu tổ tiên ông bà này, Gia bị tới Mà khi ông bà tổ tiên gia bị tới đó Thì tự nhiên chúng ta quyết định là đúng Thế nên có những người đó họ thử đó, Họ nói là thôi bây giờ nữa Ông bà có linh đó thì Cho con xin một quẻ đi phải không Thế nên thầy đó là Hồi nhỏ đó thầy thấy ông bố thầy hay làm cái này Thế nên đốt nhang rồi đó Ông cầm hai đồng xu Hai đồng xu đó Ông đưa ngay trắng Ông thả xuống cái ông coi đó. Một đồng úp đồng ngửa đó Thì cái trường hợp đó là cái này Ông bà cho đó Còn nếu hai đồng ngửa hết Hai đồng úp nữa hết nữa, đó, Thôi Không làm đó, Ông cụ thầy thì hay Hay làm cái này đó, Tức là đem trí nghiệm cái này biết đó. Còn có người đó thì họ lại Làm chuyện khác nữa Họ đốt cây nhang rồi họ coi cây nhang có công không Mà cái này ngày nay đó, Có nhiều người làm giả lắm đó. Họ làm cái loại nhang công này để họ dụ mình đó. Mua về đốt ai làm công hết cái này Phật chứng cho đây Cái này là ma giáo à Ta nên mình có tin cái này Ta nên tin ông bà tổ tiên mình Trời Phật phò hộ cho mình Thì cái trường hợp này đó Là mình có cái cảm nhận Ta nên cái cảm nhận này là cảm nhận Quan trọng nhất là nếu hai tâm mình thanh tịnh Mình là Phật tử, mình tu đó Thì mình cảm nhận ngay trong lòng Thành ra Thầy cảm thấy an thì Thầy biết là an Mà Thầy cảm thấy tâm bất an đó, thì chắc chắn việc không thành Cho nên thôi không làm Mặc dù cái việc đó dễ mà không làm không làm Chắc chắn là không được Đây là cái việc quan trọng nhất Cho nên làm cái gì cũng được hết nữa. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta nữa, Là phải được an lạc và giải thoát nữa. Tâm chúng ta bất an là nhất định không được rồi nữa. Đây là cái trường Trong lòng chúng ta lo lắng Tức là bị bị phiền não quấy rầy Cho nên không được rồi Vì vậy đó Mà đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta tu cái an lạc hạnh trước Tu cái an lạc hạnh này đó mà khi tâm chúng ta an rồi thì sao? Tức là thế giới mới hiện ra chúng ta Thế giới của Pháp Hoa hiện ra Cho nên sau cái phẩm An Lạc Hạnh Thì đem đặt cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất Bảo lúc bây giờ đó Là đất liền rúng nứt Và vô số Bồ Tát Từ đất giọt ra Chỗ này nó khởi đầu bằng câu đó Thầy rút ngắn trở lại nữa Bây giờ Bồ Tát từ các phương khác chấp tay xin Phật Cho phép các ngài độc tụng biên chép giảng nói Pháp Hoa Sau Phật diệt độ Ở cõi ta bà để chúng sanh Cái này là các vị Bồ Tát khác họ tới Cái này là gì? Có nghĩa là khi mình chưa tu được Chưa có kết quả được Thì mình mong cầu Mình mong cầu các vị Bồ Tát Ở mười phương giúp cho mình Trên bước đường tu thì phải vậy phải thôi Ta nên gần nhất Là ta cầu Bồ Tát Quan Âm Trên Bồ Tát Quan Âm Giúp cho ta chứ Ta cầu Bồ Tát Văn Thù Ta cầu Bồ Tát Phổ Hiền Ta cầu Bồ Tát Địa Tạng Tất cả các vị Bồ Tát đó, ta cầu hết đó, Để giúp cho ta Thì tất cả các Bồ Tát này nó tới Nhưng mà bây giờ đến Đức Phật muốn nói tới cái phần tự lực cho chúng ta nhiều hơn Tại vì tu Pháp Hoa nó Ban đầu đó là sử dụng tha lực Nhưng mà sử dụng tha lực rồi đó Thì phải phát huy cái nội lực của mình Nhờ Phật, nhờ Bồ Tát Gia bị tới cho ta Cho nên tâm chúng ta được an Mà khi tâm chúng ta được an rồi nữa Thì cái thế giới Thế giới tâm mở ra không ta Cho nên bảo là đất rúng nứt Bồ Tát từ trong đất giọt ra 
Cái điểm này là điểm quan trọng ấy. Đất này đó, thường thường đó là Đức Phật gọi là đất tâm Cho nên tâm địa Tâm địa tức là cái mảnh đất tâm của mình Mà cái mảnh đất tâm của mình đó, Lâu nay toàn là cỏ dại Tức là phiền não đủ Tham lam rồi ích kỷ rồi hận thù rồi Ngu si đủ thứ chuyện trong này hết đó. Cho nên mọc lên đủ thứ cỏ dại cỏ độc không Cái mảnh đất tâm mình như thế này vì vậy đó mà tạo cho mình cái thế bất an Cho nên trên cái bước đường tu kia đó Mình đã dọn sạch cái này hết Mình dọn sạch đó. Bốn loại ma mình dẹp rồi Ngũ âm ma mình dẹp đi Dẹp trước nó phải không? Mà ngũ âm ma trước nhất là các vị thấy gì Tức là sắc âm ma trước Tại vì khi mà chúng ta có cái thân này Là chúng ta bị khổ vì cái thân này hơn Tại khi có cái thân này đó, Thì lúc bây giờ đó, Chúng ta mới có Năm cái giác quan hay là sáu giác quan đó. Có sáu giác quan đó. Có con mắt rồi có lỗ tai Có lỗ mũi có cái miệng rồi có Cái thân này rồi có Cái suy nghĩ ta ý thức Tức là sáu cái giác quan này đó, Gọi là sáu cái biết của chúng ta đây này, Gọi là thức ấm ma Tại vì ta có cái thức âm ma cái này quan trọng ấy. Mà cái này ta dẹp không? Thế nên ta dẹp cái thức âm ma này đi Mà dẹp nó bằng cách nào? Cho nên trên bước đường tu đó là Đầu tiên đó là Đức Phật dạy chúng ta Cái nào dễ nhất ta dẹp trước Thế nên cái nào dễ ta dẹp đi nữa Thế nên chúng ta đó thường thường đó, Là hai có một cái Là thích ăn cho no phải không? Ngủ cho sai Và sống cho sung sướng Thành ra từ cái chỗ này Ta lao đầu vô đây Ta khổ Ta làm nô lệ cho nó Đây là trên bước đường tu đó Là chúng ta dẹp cái này trước đó. Tức là những cái đòi hỏi Mà không chính đáng Những cái đòi hỏi mà không cần thiết đó, Là chỗ này chúng ta hạn chế nó tối đa Nên kinh nghiệm tu Thầy thấy này rồi Cái lúc mà còn đi học đó, Thầy một tháng là chỉ được có bảy chục đô la thôi Nhưng mà thầy vẫn sống dư Những người bạn của thầy đó một tháng nó một hai trăm đô la Nhưng mà nó vẫn thiếu phải không? Tại sao vậy? Tại cái đòi hỏi về sinh hoạt của nó nhiều quá Ta nói đầu tiên là Nó đi thuê một cái phòng ở cho rộng phải không? Một tháng bao nhiêu nữa rồi tiền ăn nó bao nhiêu rồi Tất cả những này chi phí thiếu 200 đô la thiếu Đây là trên bức đường tu ta nghiệm Cho nên cái gì không cần thiết chúng ta cắt bớt Tại vì ta có cắt bớt Thì lúc bây giờ đó Con người ta mới được tự do hơn Cái gì người ta quen thôi chứ Cho nên cái thân này đó, chúng ta xử nó trước Tên nên ta không cho nó đòi hỏi quá đáng Nên các Phật tử chúng ta đó, Thầy nói đôi khi đó, Chúng ta ăn cho quá nhiều phải không? Ăn quá nhiều rồi Bây giờ ta thừa đạm Ta thừa chất béo rồi Lúc bây giờ đó, Chúng ta phải tập luyện Hay là chúng ta phải Phải đi hút mỡ phải không? Khổ Đây là trên bước đường tu Cho nên chỗ này Đức Phật dạy Chúng ta đơn giản lắm Bớt nó một chút thôi Ta nên bớt ăn niêm chút nữa Thì cái trường hợp này ta nhẹ thôi Ta nên ăn mà không quá nhiều Và ăn không quá ít này chỗ này Vừa đủ Mà ăn vừa đủ để sống để tu nữa Thì cái này tốn kém không nhiều Còn cái thứ hai là ở thì sao Thiệt ra một người nữa Ở trong cái phòng chừng bao nhiêu là vừa thì hồi lúc mà còn đi học đó là thầy ở cái phòng của thầy là có ba thước vuông Cái phòng thầy ở thầy thuê gọi là rẻ nhất đó, Để cho cái bọn sinh viên nghèo ở đó ba thước vuông thôi Vừa đủ để mình nằm mình dưới chân ra thôi đó. Thế. Tại nên mình cao thước sáu, thước bảy đi thì cũng, Nó cũng còn trên khúc hơn đó. Đây là trên bước đường tôi Thực ra mình ở trên đó nhưng mà nếu hai các Phật tử nghiệm xem 
mình có một cái nhà rồi muốn mua cái nhà nữa muốn mua cái nhà nữa muốn mua nữa mua nữa cho nên thầy có những người mà thầy thấy đó, nhà ở đây có nhà Dũng Tàu có nhà Đà Lạt có thậm chí nhà ngoài Hà Nội cũng có không nhưng mà cũng chưa thấy đủ còn muốn nữa cho nên Đức Phật nó cái lòng tham người ta không có đáy cho nên chính cái này nó hành hạ mình đấy đây cái này nó hành hạ mình đó là ở trên cái bước đường tu đó Ta xóa hết cái này rồi đó Khi mà ta xóa hết cái này rồi đó Thì luôn luôn á Trong cái hoàn cảnh nào chúng ta thấy dư hết Cho nên Đức Phật dạy chúng ta chỉ dùng Hai chữ tri túc thôi Chữ tri túc này Có nghĩa là sống trong cái hoàn cảnh của ta Sống với những cái gì mà ta có Sống cái cái gì mà nằm trong tầm tay mình á Thì đương nhiên mình được an lạc thôi Cái này tập ngay trước đó. Cho nên Trong cái mà Thức ấm ma này ta phá nó được rồi Thì cái này nó gắn liền tới cái gì Tức là thân thức của chúng ta Cái thân thức Cái đòi hỏi của cái thân này Cái đòi hỏi của cái thân này Thành ra ta Cho phép nó được tới cái mức độ nào đó Rồi nó quen cái này đi Thì nó không, không có đòi hỏi nữa thì người ta nhẹ nó một phần Rồi tới cái ăn người ta Rồi cái lưỡi người ta Ta đi kiếm món ăn ngon chúng ta ăn phải không? Ta nói thầy hồi đó có mấy người bạn Mà rất là tội nghiệp Ta nói Cố ăn cho thật nhiều đi Rồi đó từ từ Móc túi ra lấy mấy viên thuốc uống Thầy hỏi uống gì vậy Nó uống cho nó tiêu thì phải không Thầy thuốc này là thuốc bao tử Thầy mở cười thầy nói ăn chi rồi phải uống thuốc Đây là trên bước đường tu chúng ta nghiệm là chúng ta thấy vậy. Cho nên ăn thì phải uống thuốc mà không ăn thì khỏi uống Đây là trên bước đường tu Chúng ta nghiệm cái này rồi để chúng ta mới thấy Lần lần cái ăn mà chúng ta nó, nó quen đi đó Thì bây giờ nữa Gọi là ăn để đủ sống thôi Ăn vừa đủ dinh dưỡng để nuôi cái thân này nữa Thì chắc chắn là không phải là nhiều lắm Cho nên cái này dễ cắt nó trước. Phá cái này trước Ăn cái gì cũng được Tại nên khi ăn mà quý vị đó Nếu hãy nghĩ tới cái này, nghĩ tới kia, nghĩ tới cái nọ đó Thì thường thường mình hay thèm Hay khổ này. Đây là trên bước đường tu nhưng mà bây giờ mình không nghĩ tới những cái khác đó Mình đói mình chỉ ăn cho no thôi ấy, thì Cho nên Đức Phật dạy mấy thầy ấy, Thầy thấy cũng đúng Đức Phật biểu mình ấy, Khi ăn ấy, đừng nhìn vô trong cái bát của người khác phải không Đừng nhìn cái mâm của người khác Mà nhìn vô trong cái bát của mình mà ăn Tức mình có cái gì mình ăn cái đó thôi Thì như vậy mình không có thèm nữa. Đây là trên bước đường tu nữa. Cho nên á Phá cái này ngủ ấm ma chứ Phá cái này rồi đó mình không cảm thấy nó đòi hỏi nữa Thân mình cũng không đòi hỏi nữa Mà lưỡi mình nó cũng không đòi hỏi nữa đó. Rồi đó, thêm cái nữa mà Mình khóa cái cửa miệng mình lại nó Cũng không cho nó Cho nó nói bậy nữa phải không nó Khóa lần đó Nhắc lâu tay mình lại cũng không cho nó nghe những cái chuyện Phi lý đó. Cái này là nó là ma đó nó hại mình đó. Tại vì trên đời này đó là thường thường đó, mình thấy cái này mình thấy cái kia thì Đức Phật nói sao? Tại vì mình thấy đó, thì thường thường mình hay sanh ra một đó, là mình thích, hai là mình ghét mà thích cũng khổ mà ghét cũng khổ tốt nhất là đừng thấy đi. Đó, rồi cái trường hợp lỗ tai cũng vậy nhắc lại không nghe. Nghe thì im tay thì mình thích Nhưng mà ngược trở lại đó, thì mình cũng khổ Cho nên không nghe thì cũng không khổ Tức là phá cái ngũ ấm ma là Cái người tu đó, người ta phá, người ta phá đó. Tìm cái chỗ yên tĩnh nhất mà mình sống Cái chỗ mà không có xa hoa Tốn kém mình ở Thì cái trường hợp này mình đâu đòi hỏi Chứ còn mình sống chung với những người giàu có Những người mà sang trọng này kia Nếu mình cứ thấy người ta Mình đua đòi mình bắt trước đó, 
thì mình chạy theo cái này mình khổ đây là cái trường hợp mà trên bước đường thú nữa. cho nên ở trong gia đình thầy thì ông cụ thầy hiểu đạo rồi cho nên ông cụ muốn tu bà cụ của thầy nữa là chưa hiểu đạo cho nên bà muốn làm giàu thế nên bà cụ thầy nó cứ nói là mình mình nghèo rồi người ta xem thường mình mình nghèo rồi người ta khi dễ mình phải không thế nên ráng làm bằng người ta hơn người ta khi mà chúng ta tu theo kinh pháp hoa thì cái trước nhất là chúng ta phải được an lạc mà nếu không an lạc đó, thì chúng ta tu cũng có kết quả trước nhất ta biết đó, tại sao chúng ta không an lạc tại vì chúng ta đem cái thân của mình đặt vô cái chỗ mà không an thì làm sao an đem cái tâm của mình đặt vô cái chỗ không an thì cũng an vì vậy đó mà Đức Phật khuyên chúng ta đó là phải đem cái tâm mình đặt vào chỗ an đem cái thân mình đặt vào chỗ an thì tự nhiên mình an thôi phải là đem đặt vào chỗ an mà cách nào đây cho nên Đức Phật đặt ra cho chúng ta thấy đó. Dù chúng ta tu pháp nào đi nữa đó, thì cũng không rời hai chữ hành xứ và thân cận xứ. Ta nên muốn được an đó, thì cái trường hợp đó ta nên thân cận với ai? Chúng ta nên làm cái gì? Làm cái gì để chúng ta được an? Và nên gần gũi ai chúng ta được an? Đây là cái việc đầu tiên mà tất cả các Phật tử chúng ta đặt ra Nên đương nhiên đó là chúng ta gần các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các Bậc Thánh Hiền thì đương nhiên ta ăn chứ Cái này nên gần gũi Gần gũi được Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền thì ta được ăn nhưng mà ta gần gũi ác ma mà ta muốn ăn thì ăn cũng được Đó là trên bước đường tu chúng ta tính trước Cho nên muốn được an lạc Thì đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta Là muốn được an lạc thì có hai việc Hành xứ và thân cận xứ Hành xứ tức là chúng ta làm cái gì là chính đây Cho nên muốn được an Thì hành xứ tức là việc làm trước Chúng ta làm về cái gì để an Thầy nói là cái trường hợp tụng kinh Chúng ta lại Phật Chúng ta ngồi thiền Đây là cái ba việc này làm cho chúng ta an này nhưng mà cái này chúng ta không làm Tại vì chúng ta ngồi chúng ta ngồi thiền Chúng ta tụng kinh rồi chúng ta lại Phật Thì cái này chắc chắn là ta gần Phật Và được Phật hộ niệm cho ta Đó là cái việc làm của ta là chính Cho nên khi mà chúng ta được Phật hộ niệm cho ta rồi đó, Thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta nó an lần đây, cái tâm chúng ta nó an lần Tại vì có Phật hộ niệm tới cho ta Cho nên cái tâm chúng ta nó an nó an lần Mà cái khi tâm chúng ta được an rồi đó Thì mọi người tới với ta họ cũng được an Cái này là trong phẩm Pháp Sư Đức Phật nó nói trước người ta nữa Thành ra cái khi mà cái tâm chúng ta được an À, thì mọi người á, sẽ tới với chúng ta họ cũng được ăn Cho nên à, Đức Phật nói là ai gần người này tâm cũng được ăn Cho nên bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta tu cái việc này nên, là, nên suy nghĩ trước và nên thực Cho nên ta tới một cái người nào mà chúng ta cảm thấy mình được ăn đó, Thì nên tới 
Còn tới một người nào mà ta thấy ta bất an ta tránh đi Tới một cái chỗ nào đó ta thấy bất an ta tránh đi phải không? Đây là trên bước đường tu nữa Cái kinh nghiệm Thầy Thầy thấy này Nhưng mà đa số chúng ta nữa muốn được an Mà tự đem mình đặt vô cái chỗ bất an này Tại cái chỗ bất an là gì? Thân bất an rồi tâm bất an rồi miệng bất an Cho nên khởi đầu từ cái tâm bất an trước Tại vì cái tâm mình bất an Cho nên đến lúc bây giờ nữa Mình nói mình muốn đi được yên Nên có người nói là tôi muốn yên Nhưng mà nó không để cho tôi yên phải không? Tại nếu mình ngồi ở nhà, mình tụng kinh, mình lại Phật, mình tham thiền thì ai không để cho mình yên Tại vì mình đi tới đây, những cái nơi mà Đức Phật biểu mình đừng nên tới này Tức là đi tới những người làm chính trị Những người làm chính trị đó thì họ nói những cái điều đó, kích động mình Rồi họ suối mình để làm những cái chuyện mà nguy hiểm Làm sao ăn được Tâm mình bất an và thân mình cũng bất an Cho nên cái đây đâu nên gần nữa Mà ở trong Phẩm An Lạc Hạnh Đức Phật nói rõ đó Là quốc vương vương tử đại thần Đây là ba cái hạng người Là vua chúa Rồi các vị vương tử Rồi các vị quan lớn Thành ra các vị quan lớn Thì những người này đó họ đều Là những người chánh khách Những người mà làm việc Cho nên nếu ta tới với họ Thì ta học cái này Đây chúng ta thấy rõ này. Cho nên Khi mà ta gần những người này đó Thì họ nói với chúng ta cái gì Họ nói về cái tình hình kinh tế Họ nói tình hình chính trị Họ nói về cái tình hình mà Trong nước Họ nói về chương trình ngoài nước Tất cả những cái việc Nếu mà ta theo đuổi cái này, ta nghe cái này nữa thì an không? Cái thứ hai đó, Đức Phật biểu mình đó, Đừng có tới gần gũi những cái người mà chài lưới săn bắn Tức là những người mà giết hại Những người giết hại mà ta thường gần gũi với họ Ta sống thì cái trường hợp làm sao ta ăn được Cho nên mấy cái này đó, không nên tới Tới nơi chỗ không nên tới mà ta tới thì làm sao ăn? Hay là những người đó Mà làm những cái chuyện mà không tốt đó. Mà ngày nay chúng ta thường nói gì Những người mà làm những chuyện tội đây này Là cờ bạc hút chích phải không Mãi dâm Ta nên những người cờ bạc Những người hút chích Những người mãi dâm đó, Mà ta liên hệ với họ Sao ta ăn được Cái này là nguy hiểm chứ cho nên cái này nên Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh đi. Muốn được ăn là mấy chỗ này chúng ta không vô Và cái trường hợp đó Nếu mà thấy cái chỗ đó có lợi nhiều quá đó, Thì chúng ta cũng nên tránh luôn Tại vì cái chỗ đó có lợi Mà lợi nhiều Có chừng cái lợi mà bất chánh Cho nên sẽ có nhiều người tranh giành ở đây Thành ra ta đút đầu vô đây Chắc chắn người ta chết nên nói thầy nhớ hồi lúc mà mới giải phóng Thì lúc bây giờ đó Nó có những cái công ty mà nó ra đời Nó chuyên lừa đảo thôi Cái trường hợp đó nó cho mình sao à, Tất cả các Phật tử mình ấy, mà có tiền đem bỏ vô Góp giống vô Nó cho mình lời ấy. 16% tháng 15% tháng Thì các vị thấy lấy đâu trả Tại nên có người tới hỏi thầy Thầy nói Theo như thầy thì không nên Mình có một chút xíu trí tuệ Mình thấy mình biết không nên nữa Tại nên một tháng làm sao mà Lời ra được 15-16% Thậm chí tới 20% Cái này làm gì mà lời dữ vậy Cái này là không thực đây là chuyện mà không thực 
Cho nên người ta đúc đầu ở đây thì ta dướng Thành có nhiều người trắng tay là bị cái thứ Vì chúng ta tham Đấy. Tất cả những cái việc này đó Làm cho chúng ta bất an Thì bây giờ nó nghiệm trở lại trên cái bước đường tu đó Mà ta không gần gũi những người đó Mà ta gần gũi Phật Chúng ta gần gũi Bồ Tát Chúng ta gần gũi Thánh Hiền đó thì chắc chắn là những người không làm cái chuyện này Phật là tiêu biểu cho sáng suốt Phật là Bồ Tát thì tiêu biểu cho cứu đời Hiền Thánh thì không màng lợi danh phú quý Cho nên đến những người mà không màng phú quý lợi danh Những người đó mà chỉ nghĩ tới lợi ích cho người khác Và những người đó mà họ có cái tầm nhìn rất sáng thì cái trường hợp ta gần người ta học Phật Bồ Tát và Thánh Hiền cho nên trên bước đường tu nữa cái điểm này là quan trọng mà khi ta gần những người này đó thì ta nên xa cái kia ta nên xa cái đó. mà khi mà ta thích gần những người kia đó là ta biết mình đây là nghiệp nặng Cho nên mình rớt vào cái thế giới của ma rồi Không bao giờ ra được hết Ma này là gì? Cho nên Đức Phật dạy mình có bốn loại ma Bốn loại ma này. Thứ nhất là ngủ ấm ma Thứ hai là phiền não ma Thứ ba là tử ma Thứ tư mới tới thiền ma Thành bốn loại ma nhưng mà Thầy thấy đa số những người bất an này đó Là cứ đi tìm ma không Không đi tìm Phật Mình nói mình là Phật tử Mình nói mình tu theo Kinh Pháp Hoa Mà không đi tìm Phật mà đi tìm ma phải không? Thành ra ma đó Gần nhất là Thầy nói là ma lừa đảo Thành ra ma lừa đảo cái này Thiên ma Mà Hiện thân của ma lừa đảo đó là Thầy nói là Thầy bói, Thầy bùa, Thầy ngải Tất cả mắt các loại Thầy này ngoại đạo đó Thế nên ngoại đạo chuyên môn làm chuyện này Bỏ bùa người ta, bỏ ngải người ta phải. Để cho người ta bị mắc ngải, người ta bị mắc bùa Hại người ta này Đây không phải ma là gì cho nên đây là cái điều học quan trọng mà các bậc tử biết. Tại mình tới với ma, mình cầu ma, mình nhờ ma thì cái này chắc chắn mình sẽ chết với ma thôi. Mà cái ma này để thầy nói rõ ra thêm chút nữa các vị dễ hiểu nữa là bây giờ mình kết với xã hội đen, mình nhờ xã hội đen, mình thuê xã hội đen. Thì cái này là những người này nó những người ác Những người ác, người xấu Bây giờ nó mình nhờ nó đi hại, đi đánh người khác đó, Thì cái khi mà không cần nữa đó, Thì nó quay lại nó, nó hại mình, nó đánh mình Cho nên nó trên bước đường tu nữa Ta sợ nhất là cái này Nên Thầy sợ nhất là ác ma Sợ nhất là thiên ma Và sợ nhất đó, thực tế là xã hội đen Thế nên chỗ nào có những con người mà đen như vậy sợ lắm Đó, Thành ta ở chỗ nào lương thiện chứ Chỗ nào đen người ta sợ mà Lương thiện chỗ này đó Thầy nói là hợp pháp Cho nên tới chỗ nào mà Thầy thấy cái vấn đề an ninh tốt Thành nói rõ ra đó Thầy thấy có công an mặc sắc phục đứng đó Thầy thấy yên là chắc chắn là mấy ông kia không tới đâu Đây là trên bước đường tu đó Cho nên tự đem đặt mình vô chỗ an thì mình an Mà tự đem đặt vô chỗ nguy thì nguy Đó là ở trên bước đường tu đầu tiên Đức Phật dạy mình trước Thì ở trong bốn cái loại ma đó đó Ta tự kiểm lại xem Bốn loại đó trước nhất đó, Là phá cái ngũ ấm ma trước rồi cái ma mà ma trong chúng ta đó Tại cái ma bên trong đó, có Thì cái ma bên ngoài mới Mới hại Còn cái ma bên trong phá hết rồi nữa Ma bên ngoài không tác động 
nên ta sợ nhất là cái gì thường đó, ta sợ nội gián phải không ta gọi là nội gián ta sợ nhất là con ở trong nhà cháu ở trong nhà người làm ở trong nhà đó tất cả những người trong nhà ta mà hại ta nữa thì cái này khó tránh nữa. chứ những người ngoài vô thì cái trường hợp này ta kiểm soát được chứ ta hạn chế nó được cho nên ở trong nhà mà tốt rồi đó thì ở ngoài nó không vô được cho nên đầu tiên đức phật dạy chúng ta tu hành đó, là nên dẹp cái ngũ ấm ma trước ta nên ngũ ấm ma là cái quan trọng nhất mà tất cả các pháp môn tu đó, là nhằm dẹp cái này trước dù ta tu pháp nào mà cho nên ta học kinh thì đức phật dạy chúng ta học rồi phải suy nghĩ những lời dạy trong kính Rồi áp dụng những cái lời dạy đó trong cuộc sống chúng ta Thì nó mới có kết quả Còn ta chỉ đọc suôn không được Thì chắc chắn không có gì hết Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên nó từ nhỏ Thầy đã đọc kỹ cái phẩm An Lạc Hạnh Và Hòa Thượng Trí Tịnh cũng dạy Thầy nữa là Nên đọc kỹ cái phẩm An Lạc Hạnh Nên hành trì cái phẩm An Lạc Hạnh này trước rồi mới nghĩ tới chuyện khác Thầy hồi nhỏ nữa thì Thầy có cái ý là, là muốn học Theo các vị Bồ Tát lớn Rồi muốn làm theo các vị Bồ Tát lớn Và tôi nói, nói Thầy nữa Ông có thấy ông có giống Bồ Tát lớn nào không? Mà đòi làm theo Ông có giống Bồ Hiền không? Có giống Phổ Hiền thì lúc bây giờ mới tu theo Phổ Hiền được Mà muốn giống Phổ Hiền là, là chuyện trước nhất đó, Là ông phải cởi do trắng sáu ngàn trước rồi đã không? Thì các Phật tử nên nghiệm cái này Cho nên đó, mình chưa cởi được do trắng sáu ngàn Thì thôi nên dừng cái này lại Chưa phải lúc Tên nên ăn là thành Đức Phật dạy chúng ta là chưa phải lúc Thì không làm Có là thể nguyện an lạc để đó Muốn làm như Phổ Hiền nhưng mà bây giờ chưa làm được tôi chưa phải lúc thì không nên làm mà làm là tự chút quả vào thân làm là tự chết tôi chết thôi phải không ta nghiệm ta ta thấy cởi voi trắng sáu ngà phải không bồ tát phổ hiền voi là tiêu biểu cho sức mạnh voi là tiêu biểu cho sức mạnh cái này trắng là tiêu biểu cho sạch nghiệp ta nên ta coi thử ta có sạch nghiệp không cho nên làm sao tẩy trắng mình trước rồi nữa Ta nên tẩy trắng bằng cách nào đây Là phải dẹp hết bốn bốn loại ma Mà mở đầu là ngũ ấm ma Trong trong ta này Đây. Phải dẹp cái này trước Để tẩy trắng nó trước chứ Bên thiền đó, thì người ta chăn trâu Thì từ con trâu đen này Mà đổi ra thành trâu trắng phải không Từ con trâu đen đổi ra thành trâu trắng Có nghĩa là sạch nghiệp Người ta tu thiền là cốt để làm cho sạch nghiệp Ta tu theo Pháp Hoa cũng cốt là để làm cho sạch nghiệp Sạch nghiệp rồi mới làm chuyện khác Mà khi sạch nghiệp chúng ta đó, Thì sao? Tự nhiên người ta không thích nữa Mình thích nữa Thế nên Ngài Phổ Hiền nói sao? Ngài Phổ Hiền cái đặc biệt chỗ này các vị nói, Không thích việc đời Cơm ăn chỗ nghỉ Và cũng không bị tam độc làm thiền Thế không? Tam độc tức là tham sân si này. Tâm họ là thiền Thân làm giống Phật Giảng Pháp chân thật Khai thị nhất thừa Được Phật xoa đầu và trao y bác Đây Phổ Hiền ở chỗ này Phổ Hiền thực tập này trước nhé Tâm là thiền Cho nên là tâm lúc nào cũng yên tĩnh là sáng Đây. Tức là ở trong lòng chúng ta không có phiền não Dẹp hết rồi Tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến không có nữa Đầu tiên là cái ác kiến chúng ta thấy rõ không có sai lầm Ta thấy rõ ma ta thấy ra ma Phật ta thấy ra Phật Không có bị mắc lầm chỗ này Thành ra chưa thấy rõ thì khoan hành động Thành ra đôi khi chúng ta lầm nữa Ma là Phật cái này chúng ta tự hại mình thôi Cho nên điều quan trọng nhất là thấy rõ Thấy rõ cho nên là chúng ta không bị tà kiến Ta không bị tà kiến Cho nên 
ta thấy chưa rõ cho nên ta bị tà kiến tà kiến là ta bị ma nó dụ hoặc chúng ta đi nó rủ chúng ta làm chuyện này nó nói chúng ta chuyện kia đủ cách hết phải không nhưng mà ta thấy rõ rồi ta biết rõ từ ở trong lòng nó muốn cái gì nó nghĩ cái gì rồi nên sao nó hại ta được cho nên đây là trên bước đường tu nó dẹp cái gì ta nên phiền não này cho nên nó tâm là thiền thiền là trường hợp đó đứng yên tâm đó. rồi thân thì làm giống phật đó. ta coi phật làm cái gì ta làm giống đó. ta với phật có giống nhau không Đấy. mà ta chưa giống phật mà ta nói mình là phật tử ta nói mình là phật thì cái này tự hại thôi từ chút quả vào thân thôi Thế nên sư tử là sư tử Mà chồn là chồn phải không? Sói là sói Sói không phải là sư tử Chồn không phải là sư tử Thấy thì cũng giống giống nhau vậy đó Nhưng mà này hoàn toàn khác chứ Thế nên ta là sư tử hay là sói Thì chỗ này coi đi Cho nên giống Phật là giống sư tử Là Chúa Sơn Lâm đây Tà ma ngoại đạo không ai hại được Gọi là thân làm giống Phật Thế thì thân làm giống Phật Là Đức Phật đó, là thấy rõ Cái người đáng độ thì độ Cái việc đáng làm thì làm Cái điều đáng nói thì nói phải không Tại vì ta nói không đúng Ta làm cái việc sai Cho nên đó, quả báo chúng ta mang thôi Phật không bị cái này Nói đúng người, đúng chỗ, đúng lúc Nói có lợi ích thì nói này Đấy. Cho nên cả đời chúng ta làm mà ta không có kết quả gì hết Đức Phật làm rất ít nhưng mà cái kết quả rất lớn cho nên. Gọi là thân giống Phật làm giống Phật Thế nên tâm ta lúc nào cũng yên tĩnh Việc làm chúng ta đó, giống Phật Lời chúng ta nói ra là luôn luôn đúng cho không sai nữa. Gọi là giảng Pháp chân thật Pháp chân thật tức là nói đúng hay cái gì ta nói thì cái đó sẽ xảy ra đúng như vậy thôi Đấy. Ta đạt được cái chỗ này rồi đó Thì lúc bây giờ đó sao Phổ Hiền đó là được Phật xoa đầu Được Phật xoa đầu lấy tay xoa đầu ta Và trao y bác cho chúng ta Trao y bác có nghĩa là Đức Phật quỷ thác cho ta Đức Phật thọ ký cho ta Đức Phật bổ xứ ta Cái điều quan trọng nhất cho nên Tây Đức Phật biểu ta đừng đi Nhưng mà ta đi thì ta thọ tạng Đức Phật biểu ta đừng làm Mà ta làm thì chết nữa Đây là trên cái bước đường tu đó